Raja dan Ananda memerintahkan kami untuk mencari pelayan itu, Chandra Gupta dan Chanakya, secepat mungkin. Sampaikan pada Yang Mulia Raja agar dia tenang. Aku akan pastikan pengkhianat itu pasti segera ditangkap di wilayahku ini. Bagus. Bagus sekali. Aku harus pamit. Hampir saja. Durgam. Iya kakak. Kau awasilah pemuda yang baru saja aku tunjuk menjadi pelayan anakku Martan. Cepat kau selidiki dia. Baik kakak. Kami menerima pesan penting dari Raja dan Ananda melalui burung pengirim pesan. Amat ya Raksas, dia baru saja datang ke sini. Lalu kenapa dia mengirim pesan lagi? Mana pesannya? Aku mengirimkan salah seorang komandan pasukanku ke desa Bandi yang berada di wilayahmu. Dan dia akan menarik pajak. Dari rakyat di wilayah itu, dia bahkan akan menyiksa rakyat yang lemah dan miskin. Bahkan jika diperlukan, mereka yang menolak keputusan ini akan dihukum mati. Hal ini akan memberikan contoh kepada seluruh kerajaan. Apa akibatnya jika mereka berani menentang perintah dari Maharaja Dananda? Dan aku yakin, bahwa kau bisa melaksanakan tugas ini dengan baik dan tidak mengecewakan diriku. Mungkin ini adalah kesempatan emas bagimu untuk bisa mendapatkan sasaran. Aku yakin sekali, setelah mengumumkan ini di wilayah Jagat Jala, Chandra Gupta pasti akan datang dengan pasukannya demi untuk menolong rakyat yang lemah dan miskin di sana. Karena membutuhkan waktu bagimu untuk sampai di sana, aku sudah menyusun siasat untuk membingungkan sasaran. Dan aku sudah mengirimkan komandan pasukanku, Cumbak Singh. Dia akan memojokkan Chandra Gupta dan pasukan Kesatria sampai kalian tiba di sana. Sebarkan pesan ini ke seluruh wilayah. Pajak harus ditarik dari desa Bandi. Ayah... Aku ingin berlatih ilmu pedang dengan Arjun, ayah. Bisa aku pinjam dua pedang dari gudang senjata kita? Yang mulia, Raja Besar Magada, Dana Nanda, dia memberikan ayah tugas yang sangat penting. Tapi kau malah menanyakan pelatihanmu yang tidak berguna itu. Kita harus sebarkan berita di seluruh wilayah Magada bahwa rakyat desa Bandi, mereka akan ditarik pajak sebagai contoh. Akibat dari berani membanggang perintah yang mulia raja. Ayo Durgam. Di Sumba, kau harus menyerang. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Kita harus segera sampai ke Bandi secepatnya. Jangan sampai kecewakan raja. Kawan, aku tidak bisa pinjamkan pedang dari gudang senjata. Kita harus latihan dengan tongkat ini saja. Kenapa, Tuan? Kenapa kau kelihatan cemas dan kecewa? Ada masalah apa? Begini, ayahku menerima pesan penting dari Raja dan Nanda. Karena aku tidak tahu, aku malah mengganggu ayahku. Ayo, kita mulai latihan. Ah. 
apa pesan penting dari Magada itu mengenai penarikan pajak. Kita harus sebarkan kabar di seluruh wilayah Magada bahwa rakyat desa Bani mereka akan ditarik pajak sebagai contoh akibat dari berani membangkang perintah yang mulia raja. Serang aku tuan. Aku harus memberitahu Acarya dan yang lainnya tentang hal ini. Aku harus mengadakan pertemuan darurat. Aku punya ide yang bisa membuat Tuan menjadi senang. Tuan ingin dengar panggilan burung? Tanda dari Chandra Gupta. Tanda rahasia dari Chandra Gupta. Aku harus segera ke tempat rahasia kami. Pasti Chandra Gupta mendapat kabar tentang Dana Nanda. Hebat. Bagus sekali. Kau memang sangat berbakat. Sungguh, kau memang sangat istimewa. Ya, aku tahu. Tapi Tuan tidak bisa jadi pendekar pedang hanya dengan tongkat. Tunggu di sini. Aku akan menyiapkan latihan untuk Tuan. Ternyata kakak benar, ada yang janggal. Dengan pelayan itu, aku harus mengikutinya. Aku ingin tahu apa yang direncanakan. Acar ya, ada kabar yang buruk. Dana Nanda mengirimkan pasukan khusus untuk menarik pajak dari desa Bandi. Desa itu penduduknya sangat miskin. Dan mereka yang tidak bisa membayar pajak akan dihukum mati. Dan aku tidak bisa membiarkan itu terjadi, Acar ya. Kau benar sekali, Chandra. Jangan sampai si kejam Dana Nanda itu berhasil dengan rencananya. Tentu, Ratu. Kita tidak akan biarkan itu terjadi, tapi kita harus waspada. Mungkin saja ini salah satu siasat dana nanda untuk memancing kita keluar dari persembunyian. Tapi Acarya, kalau kita tidak menolong mereka, tidak akan ada yang bisa. Tetapi jika kita membantu mereka, ketika kita butuh pertolongan, mereka pasti akan membantu kita. Apalagi, Rencana kita adalah mendapatkan dukungan dari seluruh rakyat Magada dan juga memperlemah kekuasaan Dana Nanda Acarya. Karena itulah, jangan sampai kesempatan baik ini hilang. Baiklah, tapi kita tetap saja harus waspada dan hati-hati. Kesulitan bisa datang dari segala arah. Aku yakin pelayan itu masuk ke sana. Tapi kenapa dia di sana? Indra, beritahukan kepada semua kesatria yang ada di sini, kita harus mengerahkan mereka ke desa Bandi secepat mungkin. Ada yang menuju kemari. Tadi aku dengar ada yang bicara di sini. Siapa mereka? 
Untuk apa ada orang kemari? Aku hanya bersih-bersih saja. Kau memiliki tangan yang kuat dan lembut, tapi mirip para ksatria. <laughs> Seorang pelayan tidak boleh pergi dari tuannya. Kau harus melayani tuannya. Datanglah ke kamarku. Maka lenganmu ini tidak akan memakai perhiasan murahan ini. Melainkan perhiasan emas. Pekerjaanku di sini sudah selesai. Aku harus pergi. Ratu baik-baik saja. Apa yang dia kerjakan? Kenapa Ratu jadi gugup seperti ini? Gawat. Jika mereka sampai mengetahui apa yang dilakukan Durga kepadaku, maka perhatian mereka akan teralihkan dan mereka akan mencemaskanku. Ada apa, Ratu? Uh, tidak ada. Aku hanya gugup karena aku takut kalau dia dengar pembicaraan kita. Tapi dia tidak melihat atau mendengar apapun sebelum orang curiga kita menghilang dari tempat kita. Aku harus pergi. Semoga saja semua rencana kita ini berhasil. Tunggu dulu. Hati-hati, Ratu. Tuan Putri, Chandra Gupta sudah menipu kita semua. Pangeran Piflifan itu berniat membalaskan kehancuran kerajaannya dari raja kita. Itulah yang dia inginkan. Adikku tersayang, aku datang kemari untuk menceritakan padamu sebuah siasat yang hebat. Daripada... Aku melihatmu melukis bunga yang layu seperti itu. Dengan mendengarkan diriku, kau akan melukis sesuatu yang menarik, penuh warna dan harapan, dan ada kehidupannya. Kau tidak ingin mendengar apa yang aku maksud? Kau harus dengar. Aku sudah membuat sebuah rencana yang hebat untuk menangkapnya. Aku belum ceritakan ini kepada siapapun. Aku kemari untuk berbagi siasat itu bersamamu. Dengarkan aku, Durga. Aku yakin sekali. Setelah kau mendengarkan siasatku, kau pasti akan merasa bahagia. Baiklah. Ceritakan. Ayo ceritakan, Kak. Hmm. Siasatnya adalah seperti ini. Aku sudah kirimkan pesan ke seluruh penjuru kerajaan bahwa Komandan Cumbak Singh sedang menuju ke desa Bandi untuk menarik pajak. Dan dia tidak boleh merasa kasihan kepada mereka. Aku sudah menyuruhnya untuk menyiksa rakyat miskin yang ada di sana. Jika pelayan itu, maksudku, 
Chandra Gupta dan Brahmana Chanakya yang licik itu dan Mura serta kesatria lain mendengarnya mereka akan bergegas menolong mereka dan untuk itu mereka akan meninggalkan persembunyian Jika Chandra Gupta dan pasukannya tiba di desa Bandi, mereka akan menghadapi prajurit Magada yang menyiksa rakyat. Tetapi sebenarnya, sebenarnya adalah rakyat yang lemah dan tidak berdaya di sana akan pura-pura menjadi prajurit Magada. Jika kalian masih ingin hidup, kenakan baju zirah ini dan angkat senjata kalian. Dan para prajurit Magada akan bersembunyi di rumah-rumah mereka menunggu musuh datang. Chandra Gupta dan pasukannya akan menyerang rakyat yang lemah karena salah mengira mereka prajurit. Tetapi ketika si pengkhianat Chandra Gupta menyebut dirinya menang setelah membinasakan rakyat lemah, maka para prajurit Magada akan dapat cukup waktu untuk menangkap mereka. Pasukanmu berulang kali berusaha menangkapnya, tapi selalu saja gagal. Apa kau pikir kali ini kau akan berhasil? Tentu saja, karena kali ini prajurit akan melawan Chandra Gupta dan pasukannya untuk mengalihkan perhatiannya. Padahal sebenarnya orang-orang yang sudah kubayar, Dahak dan Nisumba, akan menyerang Chandra Gupta dan pasukannya secara diam-diam dan aku yakin mereka tidak akan mengecewakan diri. Semoga saja berhasil. Hmm. Jadi kau belum yakin bahwa rencanaku akan berhasil. Tetapi keraguanmu itu akan segera hilang adikku. Kau akan kembali. Percaya kepada kata-kata kakakmu ini. Kau tidak akan pernah melukis bunga yang layu lagi adikku. Karena setelah siasatku ini berhasil, maka pelayan Chandra Gupta dan si licik Chanakya itu akan menjadi tahanan. Aku Cumbak Singh berada di sini atas perintah dari Raja. Dan aku datang kemari untuk menarik pajak dari kalian semua. Serahkan pajak kalian padaku. Tapi, Tuan Cumbak, kami sudah memberikan semuanya. Kami tidak punya apa-apa lagi selain nyawa kami. Tolong ampuni kami, Tuan. Ampuni kami. Kau terlalu banyak bicara. Kau harus diberi pelajaran lebih dulu. <tuh> 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 Kau lihat roda ini? Bagian ini ada di atas. Jika bergerak maju, dilanjutkan bagian berikutnya. Lalu selanjutnya lagi, selanjutnya lagi, mengambil posisi sebelumnya. Beginilah cara gerak roda. Nah, lihatlah putaran roda ini. Dalam suatu kerajaan, seperti roda berputar ini, beginilah cara kerja keturunannya. Setelah kematian sang raja, Putranya dinobatkan jadi raja. 
Sama sekali Tidak ada yang salah Tapi Ada satu syaratnya Penerus raja itu Harus mampu menjadi pemimpin Yang bijak dan mampu dalam menangani urusan kerajaan Jika tidak Rakyat kerajaan harus menerima akibatnya Mereka yang berada di bagian bawah Adalah masa depan orang tidak bersalah Jika begitu maka Roda yang berputar tidak terkendali Hanya bisa dihentikan oleh penguasa yang pantas Dia mampu menghentikan anarki Selama berabad-abad Mampu mengembangkan kerajaan Dan andal dalam memperbaiki roda Sehingga roda tersebut bisa bergerak Dengan baik dan sesuai arah Inilah ilmu dariku yang kubagikan pada kalian. Acarnya, pasukan ini tidak terlatih dalam pertarungan. Kita ditipu, mereka bukan prajurit. Apa? Lihat baju zirah mereka, tidak cocok dengan postur tubuh mereka. 